。你好，想弄点啥？你好，老板。啊，怎么了？需要两百万。需要两百万？对，找你卖你两百万的农民。哦，我是一块银元呀、啊。对，我先上手看一下。可以。我的天哪，这是双龙一两。对。我大清银币，光绪三十年，湖北省照。这块双龙，说句实话，在这个龙阳里面非常厉害，非常出名。对啊，价值几百万的农民，价值几百万。对，他如果是真的，呃，真能价值一两百万。你别，他如果是真的，你讲那个如果去掉，这百买的是真的，百分之百是真的。对，他能有序的东西、呃。那你这东西从哪儿来的？就是今年过年的时候啊，俺爷爷传给我的，俺爷爷你爷爷给你的，对，找我一个孙子啊，然后当时我也没在意，我都是放起来了、嗯，然后今年我谈了个女朋友，哦，俺女朋友说你必须得在这个市里边买上一套别墅，我才给你愿意。后来我哥回到家，我说我这没二百万，这明显的愿意不了。我回到家一看，这是咦，俺爷给我的银元还在这搁着嘞。哦，然后搁网上一查，湖北双龙一两，价值几百万的。嗯，所以说我拿过来，等于说啊，爷爷给你了，对，给你的，然后你一直收藏着，对，是吧？对。然后现在娶，嗯、呃，找了一个女朋友，准备结婚，对。人家说了，必须得要一个别墅，嗯，才能跟你结婚。对，你总结了很到位啊。你你现在就想把这个卖了，卖两百万。他是高于两百万，我高于两百万。对，嗯、呃，我先跟你说一下。嗯，你看啊，那你爷爷给你的时候有没有跟你说啥话？比如说，哎，这个是传家宝或者啥的。俺爷当时啥也没说，啥也没说。对，直接给我了两万块。但是我想了，肯定是传家宝，不是传家宝他不会给我，对不对？哦，就你一个孙子。嗯、对。啊、哦，肯定给的是传家宝。对。嗯，那你这来卖之前有没有跟你爷爷联系一下？比如说问问他这个东西是不是咱家的传家宝啥的？没有问，没有问。对，我只想着那两百万了，我我家里忘了，<笑>只想到两百万了。对啊，我先跟你说一下啊，你可以先那个啥，先给你先跟爷爷联系一下，问一问。我现在看到这块币啊，嗯嗯，刚才我也说了，这块如果是真的，真能价值一两百万。但是这个东西明显是假的，我怀疑呢，可能是老爷子啊，比如说逛古玩市场啊，或者是啥的，就是随便花一二十块钱，在街上买来的假的，很明显是假的，他一点也不明显啊。我看字龙啥都对得上。那你有没有看到这儿？你看这里，嗯，呃，因为银元必须得是银的吧？对啊。你看这里。这个因为我不知道是你磨的还，嗯、呃，也不知道是别人磨的。你看这里，因为这个突出的地方，把这个镀银啊给磨掉了，里面是黄的，这是黄铜。不对，咱就不说是双龙了，你就拿一块大头，对不对？它也是银的，你随便在地上磨，磨了最后它也是白的呀，因为银子是白的。这你为啥这一磨就就变成黄的了？我跟你说，因为它是黄铜的。老板，你得看仔细啊，这可是关于我的两百万。我看仔细了，我刚才就说了，这是假的。你看这边也有也有磨痕，这边少一点。不过这个只要有磨痕，突出的部位都已经变成黄的了。你再仔细看看。我不用看了，这东西在我们手上一拎，说句实话就能拎出来。银子比这个铜的密度大，它重。我感觉不可能假，我得再找人其他人。嗯、呃，我建议。你就先别找其他人给你看了，嗯，是吧？嗯，你先这样，你先跟你爷爷打个电话，问一问啊，这到底是祖传的，还是对吧？他买的，对，买着玩的啊，对吧？那可以，来来来，没事没事，来，东西还是你的啊，好好，万一是真的就两百万了啊，好，走走，好，我走了。